ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் கிஃபி டாக் இஸ் ஃபிட்ஸ் கட்டுறதா இங்கே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் தான் என்னன்றத பார்த்துடலாம் அக்கௌண்ட்ஸோட பேசிக் டெஃபினேஷன் வந்து தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் ரெக்கார்டிங் கிளாஸிஃபைங் அண்ட் சமரைசிங் தி ஃபினான்ஷியல் டேட்டா ஃபார் த நீட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் பேங்கர்ஸ் அண்ட் தி கவர்மெண்ட் எதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்க்கு ஒரு நீட் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும் அவங்க கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போதா இல்லை லாஸில் போதான்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தெரியணும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் தி ஷேர் இந்த இயர் கிரெடிட் ஆகணும் ஆகுன்றது கிரெடிட்டாஸ்க்கு வந்து தெரியணும் இந்த கம்பெனிலேருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறது எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தெரியணும் அவங்களோட பிஎஃப் கிராஜுவேட்டி எவ்வளோ இருக்குன்றது பேங்கர்ஸ்க்கு தெரியணும் இந்த கம்பெனி நம்மளுக்கு எவ்வளோ லோன் தரணுன்றது ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி டாக்ஸஸ்ன் பிரிவு இதுதான் அக்கௌண்டன்சியோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினேஷனும் சொல்லலாம் ரொம்ப பேசிக் டெஃபினேஷனும் சொல்லலாம் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மொத்தம் மூணு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்புறமா காஸ்ட் அக்கௌண்ட் லாஸ்ட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதில் நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டோட பேசிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட மேஜர் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை டிசைட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் போட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு உங்கள் கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போகுதா இல்லை லாஸில் போகுதான்னு பார்க்குறது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டோட இம்பார்ட்டண்ட் கோலாக இருக்குது இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டோட இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து புக் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷன் அப்புறமா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்ன புக் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ புக் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் ஹியூமன் மெமரியில் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஹியூமன் மெமரிக்கு சப்ளிமெண்ட்டாக இந்த புக் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த புக் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நெசசரி திங்ஸ் எல்லாம் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக எடுத்து வைக்கிறதுனால ஹியூமனுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு டேட்டா ஒரு பர்டிகுலர் டைப்பில் கிளாஸிஃபை ஆகும் இது வந்து எதுலேருந்து வரும்னா ஜேர்னல்லேருந்து லெட்ஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ லெட்ஜரில் தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்றது ஒர்க் ஆகுது ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ராம் குமார் கீதா இவங்க மூணு பேருக்கு மூணு பேரும் என்னோடய டெட்டாஸ் அப்படின்னா சேல்ஸுன்ற கேட்டகிரியில் இவங்க மூணு பேரும் வந்துடுவாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரும் என்னோடய டெட்டாஸுன்றதுனால இவங்க சேல்ஸ் அப்படின்ற கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்ற லெக்சர் அக்கௌண்ட் கீழே வந்துருவாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போகுதா லாஸில் போகுதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ்னால் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டுன்றது ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர் தான் அது பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கர் ஆன உடனேயே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் முன்னாடியே இப்போ ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் எனக்கு வந்து செமஸ்டர்ஸ் நடக்குதுன்னா இப்போ நான் செமஸ்டர் எக்ஸாம் படித்தா எனக்கு தெரியும் இது ஃபைவ் மார்க் இந்த ஃபைவ் மார்க் நான் படித்தா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க் எனக்கு வரும் அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது எனக்கு யார் வேணாலும் க்ரெடிட்டராக வருவாங்க யார் வேணாலும் ரிட்டாஸாக வருவாங்க ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இங்கே பாசிபிள் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு மட்டும்தான் பார்ப்போமே தவிர பர்டிகுலர் பர்டிகுலராக பார்க்க மாட்டோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ஸே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோரும் பாஸா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் யார் ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பட் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது சேல்ஸு பர்ச்சேஸு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹை ஹையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த ப